Hi mga masters! Narito ang top 5 free Google Chrome extensions na i-recommend ko sa inyong lahat, especially sa ating mga teachers sa paparating na bagong school year. So, sa unang part nitong ating video ay ipapakita ko muna yung paano pag-install ng mga extension na to. At sa mga next videos natin, ay explain natin isa-isa about video natin kung paano ba natin magagamit yung mga Chrome extension na ito. Okay? Simulan natin. So, bago tayo mag-download ng mga Google extensions, ano nga ba ang mga Google Chrome extensions? Ang Google Chrome extensions are small software programs that customize the browsing experience. They enable users to tailor Chrome functionality and behavior to individual needs or preferences. Marami tayo dito mga extensions na free na pwede natin magamit. Okay? So, ito yung mga top 5 na pwede ko pong ma-recommend sa inyo ng mga free Google Chrome extensions. Isa na natin. So, para tayo makapag-download ng mga Google extensions, ang kailangan natin gawin ay pumunta sa ating search engine box sa Google at ay type natin ang Chrome Web Store. So, type natin Chrome Web Store. Then, enter. Okay? Pagkatapos ay i-click natin yung Chrome Web Store dito. Ayan. So, dito natin sa Chrome Web Store, ita lahat ng mga Google extensions. Okay, so unahin na natin yung top 5 na talagang pwede magamit natin ng mga teachers. Okay? So unahin natin yung web paint. Okay, so web paint. So, type na natin dito sa box yung web paint. Tapos, click natin enter. Tapos, ito na yun. So, ano ba yung pwedeng gawin ng web paint? So, pag click natin to. So, yung web paint. Ayan. Ayan. So, Ang pwede natin dito gawin ay mag-draw shapes, lines, and add text to live web pages and take screenshot. So, ibig sabihin, so sa Chrome extension na to, pwede tayo na, halimbawa, meron tayo mga website na pinuntahan. So, halimbawa, nag-share nag tayo or nagkakaroon tayo ng online na classes, nag-record tayo ng mga tutorial videos natin. Pwede tayo mag-draw ng shape, pwede tayo mag-draw ng lines, mag-add ng text sa mga live web pages. So, ipapakita ko yan sa mga next tutorial videos natin. Gagamitin natin yung bawat isa sa limang Chrome extension na share ko ngayon. Okay, so, eto lang muna yung mga overview ng pwede nang magawa ng Chrome extension na to. So, Web Paint provides the following easy-to-use drawing tools that let you draw shapes, lines, and add text to live web pages and take screenshot touch screen supported. Okay, so, ito yung mga pwede nang gawin. May pencil tool, may eyedropper tool. So, yan yun. Okay? So, para add to Chrome natin yan, so, ang gagawin lang natin ay i-click lang yung add to Chrome. Okay? So, para na siya install, pero yung term na gagamitin natin ito ay i-add to Chrome natin. Okay? So, click lang natin yung add to Chrome. Ayan. Then, click natin yung add extension. Okay? Add extension. So, saan napupunta yung mga extensions natin? Saan natin siya makikita? Dito natin yung makikita dito sa part na yan. Okay? So, makapasin nyo, nandito na siya sa may bandang upper right portion. Nandito lahat ng extensions natin. Okay, so, naidagdag na siya. So, pag click natin to ito yung extensions. So, nandito na siya. Ito na yung web paint natin. Ito na yung una natin na Chrome extension. Okay? So, web paint. So, yan. So, meron na tayong first na Google Chrome extension natin, yung web paint. Again, ipapakita ko kung paano siya gamitin sa mga next tutorial videos natin. Okay? So, una mo natin yung web paint. Okay, next natin. Next extension. Balik ulit tayo sa ating web store, Chrome web store. Ayan. So, ang next naman natin, sa so after ng web paint ay ang Screencastify. So, Screencastify. Screencastify. Okay, then enter. So, ito yun. So, ano nga ba yung pwedeng gawin ng Screencastify? Click natin siya. Ayan. So, ang overview niyan, Screencastify. So, the number one screen recorder for Chrome. Capture, edit, and share videos in seconds. So, ang maganda dito, Screencastify is Chrome's most started screen recorder. Ayan. So, ito yung kagandahan natin sa Screencastify. Um, pwede siyang mag-record. So, desktop, browser tab, or webcam capture. 
pwede ka mag-edit ng mga videos na na-record mo. So, yun yung isa pang maganda doon. You can trim the start and end of your videos. Draw on your tab with the pen tool. Merge, crop, and add text to videos. Okay? Update required. Uh, or upgrade required. And, syempre, pwede mo rin i-share yung mga videos na na-edit. Okay? So, ang gagawin natin, yan yun. So, ito yung pang screen record naman. Ito naman yun. Pag kailangan natin ng screen recorder, at pwede tayong mag-edit mag ng videos natin na ginawa natin, ng record natin, ito yung kailangan natin, yung Screencastify. So, makikita nyo dito yung number ng users, 10 million plus users, okay? So, add to Chrome natin ulit. So, every time na gusto tayong i-add na Chrome extension, click lang natin yung add to Chrome, tapos add extension. Okay, so may pangalawa na tayo. Again, dito yung lalabas sa may upper right. Hintayin lang natin. Okay, ayun na. So, lumabas na siya. So, meron tayo, Screencastify has been added to Chrome. Okay? So, again, ang Screencastify ay para mag-screen record, mag-record ng educational videos or instructional videos. At ang maganda dito ay pwede rin tayo mag-edit ng mga videos na record natin. Okay? So, didiscuss natin sa mga next natin na, na tutorial video. Ayan. So, meron tayong dalawa. Meron tayong una yung web paint. At yung pangalawa naman ay Screencastify. Okay. Next natin. So, ang next naman natin ay yung save to Google Drive. Save to Google Drive. So, ano nga ba itong save to Google Drive na Chrome extension? So, pag-click natin yan, in-enter natin. So, enter. So, click lang natin para mag-intindi natin ano ba yung save to Google Drive. From the name itself, save to Google Drive. So, ito yung, pag may mga gusto tayong ano, may mga nakita tayong mga pictures or mga, mga pwede natin na i-save. Pwede natin na i-right click yan at automatic pwede ma-save na yan sa Google Drive natin. Okay, so yun yung kagandahan dito. So, sabi dito, save web content or screen capture directly to Google Drive. So, the save to Google Drive Chrome extension helps you to, to save web content or browser screenshots to your Google Drive. Yan. So, ito yung kagandahan. So, papakita natin kung paano ito gagamitin. Again, so gagamitin natin to kapag gusto natin na ang isang link or isang picture or isang kung ano man ng mga file na gusto natin, pag ni-right click natin yan, ay pwede natin na i-direct na, na-save sa ating Google Drive. Okay? So, click natin ulit yung Add to Chrome. Again, Save to Google Drive. Add to Chrome natin. Tapos, Add Extension. Ayan. Ayan na. So, meron tayong pangatlo. Yung save to Google Drive. Okay na yan. Next one. So, balik ulit tayo. Click natin yung Chrome Web Store. Tapos, type ulit natin. And next naman natin ay yung tab resize. So, click natin or type natin sa ating box. Tab resize. Ayan. So, tab resize. Ayan. So, anong pwedeng gawin ng tab resize? Click natin. So, ito yung natin yung overview. So, yan. Okay. So, yung tab resize natin, sabi dito, split screen made easy. Resize the current tab and tabs to the right into layouts or separate windows with multi-monitor support. So, ito yung kung baga, uh, ito yung isang magandang extension. Limbawa tayo ay nagkakaroon ng video conferencing sa ating mga estudyante. Para nakikita natin yung mga estudyante natin habang nag-represent tayo sa Zoom or nag-represent tayo sa Google Meet or sa uh, kung saan mang video conferencing na ginagamit natin. So maganda tong Chrome extension na to kasi pwede niya na i-resize yung tab natin para ma-split -ma natin or makita natin yung mga gusto natin tab na makita. Okay? So ganito. So yan. Okay, so ganito yung kaganda yung atin. Okay, yan. So, yan. So, tab resize. Okay, again, papakita natin kung paano yung gagamitin. So, add to Chrome muna natin siya. So, i-add to Chrome muna natin lahat ng mga extension na nakita natin. So, then, sa mga next tutorial videos natin ay i-explain naman natin isa-isa kung paano sila gumagana. Okay? Okay, so, okay na siya. Nandyan na siya. May pang-apat na tayo. So, ang last natin, click natin to ulit yung Chrome Web Store. Para rin tong tab resize, ito naman ay isa rin magandang way para ma-split yung screen natin. 
So, ito yung mga medyo problema natin kasi di ba kapag tayo ay nagpapresent sa Google Meet or sa Zoom or sa, ano ba, sa Discord or ano pang mga video conferencing na pwede natin, na ginagamit natin. So, usually yung screen lang natin yung nakikita natin. So, hindi natin nakikita yung mga sadyante natin. Ito pang isa, yung tinatawag natin dual less. So, type natin dual less. Ayan, then enter. Ayan, so yung dual less. Ano ba yung pwedeng gawin ng dual less? So, yung dual less naman ay uh, for those who don't have a dual monitor. So, di ba sabi nila kapag may Google Meet ka, so kung gusto mo, pwede kang magdalawang monitor, dalawang gadget dito, kahit isang laptop lang yung gamit mo, then pwede ka na na ma-monitor din yung mga sadyante mo. So, dual less for those who don't have a dual monitor. Dual is a month's dual monitor solution. It splits your browser windows into two by just two clicks. The ratio can be adjusted according to your needs. You may have a browser window showing on the right that occupy 30% of your screen, then the rest of the space leave to Google+. Okay? So, dito marami tayong options kung gano'ng kalaki yung size na gusto natin. Papakita natin yan sa mga next tutorial videos natin. Okay? So, again, ito yung dual less. So, ganito yung itsura niyan. Kapag in-split niya yung screen nyo, ito yung isang screen, isang window, ito pa yung isang pang window. So, hahatiin niya. At may option ka kung gano'ng kalaki yung mga size niya, kung ano yung mas gusto mas malaki. So, ganyan, ganito yung kaganda. Okay? So, again, ito yung dual less natin. So, meron na siyang 1 million plus users. Okay? Add Chrome po natin to. Ayan, then add extension. Okay, so meron tayong limang Chrome extension na, na inad natin sa ating Chrome. So, repeat lang natin kung ano yung mga yun. So, una natin ay yung web paint. Okay, so yung web paint. Then, yung second ay yung screencastify. Tapos, pangatlo ay yung save to Google Drive. Then, pang-apat, yung tab resize. At yung last ay yung dual less. Okay? So, ang gagawin ko sa mga next tutorial videos natin ay may explain ko ng detalyado yung paggamit nung, nung bawat isang Chrome extension na yun. Okay? So, sana po ay makatulong to sa mga co-teachers natin. So, itong mga extension na to, marami pa ibang Chrome extension. So, sa tingin ko, ito yung mga five na makakatulong sa atin. Again, this is your Maestro Johnny at Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Please kung hindi mo nakiklik yung subscribe button, pakiklik po yung subscribe button, pati na rin po yung bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas, especially yung pag-discuss ko na sa bawat Chrome extension na to. Okay, see you po sa ating next tutorial video. Okay.